அறிஞ்சையின் அவர்களின் பிணம் செய்த கொலை அத்தியாயம் ஒன்று மாலை நான்கு மணி மிஸ்டர் பத்ரி இந்த கேஸ் மாசக்கணக்காக இழுபட்டு ரொம்ப பெரிய தலைவலியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் பட் பத்தே நல்ல சால்வ் பண்ணிட்டீங்க யூ ஆர் ரியலி கிரேட் என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் விஜய் மில்டன் கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் கை குளிக்கினான் கணேஷ் சூப்பர் சார் இந்த கேஸ் உங்கள் கேரியரில் நாற்பத்தி ஒம்பதாவது கேஸ் வழக்கம் போல இதுவும் சக்ஸஸ் தான் உங்ககிட்ட நிறைய கற்றுக்கணும் சார் என்றான் கை குளிக்கியபடி திவாகர் எல்லோருடைய பாராட்டுக்கும் சொந்தக்காரனாக அன்றைய நாளின் கதாநாயகன் பத்ரிநாத் பத்ரிநாத் ஒரு இருபத்தி ஏழு வயது இளைஞன் ஒரு பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட் கணேஷ் மற்றும் திவாகர் அவரோட பர்சனல் யங் டீம் அது ஒரு டீம்னு சொல்வதை விட ஒரு குட்டி குடும்பம் வீடு ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஒரே இடம்தான் காவல்துறையில் சில அதிகாரிகள் கூட தங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத தலைவலியான கேஸ் எல்லாவற்றையும் பத்ரிநாத்திடம் ஒப்படைத்து விடுவார்கள் சமயத்தில் சமூகத்தின் பெரிய புள்ளிகள் கூட ஏதும் பிரச்சனைகள் வந்தால் தங்களுடைய பெயர் கெட்டு போகாமல் சரி பண்ணுவதற்கு பத்ரிடம் தான் வருவார்கள் எல்லாவற்றையும் மிகவும் இலகுவாக முடித்து விடுவார் மிகவும் புத்திசாலியான பேர்வழி ஒரு பெரிய கொலைக்கை சால்வ் பண்ணி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வர இருந்த தலைவலியை தீர்த்திருந்தான் பத்ரி சார் இந்த கேஸோடு அலைஞ்சதில் பத்து நாளாக சரியாகவே சாப்பிடல இன்னைக்கு பாய் கடையில் பிரியாணி ஒரு கட்டு கட்டணும் கணேஷ் நாக்கள் உதட்டை நினைத்தான் உனக்கு எப்பவும் திங்கிற நினைப்பு தான் என்றான் திவாகர் ஏ உனக்கு வேணாமா என்றான் கணேஷ் பிரியாணி தானே சாப்பிடலாம் என்றார் பத்ரி நேரம் இரவு பதினோரு மணி அலுவலகத்தை நோக்கி பறந்தது ஜீப் என்னைக்காவது நிம்மதியாக தூங்கணும் சார் என்றான் கணேஷ் கைகளை முறுக்கி நெளிந்தபடி ஆமாம் சார் பத்து நாளாக தூக்கமே இல்லை போய் செமையாக ஒரு தூக்கத்தை போடணும் சார் என்றான் திவாகர் நேரம் இரவு பதினொன்று முப்பது ஆபீஸ் அதாவது அவங்க வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது ஜீப் குதித்து இறங்கி உள்ளே நுழைந்தனர் குட் நைட் சார் செம தூக்கம் வருது ம் குட் நைட் மூன்று பேரும் தூங்க சென்றனர் அதிகாலை இரண்டு டக் டக் கதவு பலமாக தட்டும் சத்தம் பத்ரி கதவை திறந்தார் சார் என்ன சார் இந்த நேரம் என்றார் பத்ரி கொட்டாய் விட்டபடி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் விஜய் மில்டன் என்றிருந்தார் பத்ரி மவுண்டர் பக்கத்தில் ஒரு மர்டர் சார் வழக்கமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அப்புறம் தானே என்கிட்ட வருவீங்க இன்னைக்கு என்ன சார் என்றார் பத்ரி பத்ரி நீங்கள் லாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணிங்கல்ல என மில்டன் ஆரம்பிக்கவும் ஆமாம் அந்த நதியா மர்டர் கேஸ் சட்டென்று பதிலளித்த பத்ரி பரபரப்பானார் அப்படியே அதே ஸ்டைலில் தான் இந்த மர்டர் நடந்திருக்கு அதான் பத்ரி மில்டன் சொன்னதும் இந்த கேஸ் பெரிய தலைவலியாக அமைய போவதை பத்ரி உணர்ந்தார் டென் மினிட்ஸ் சார் ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன் பரபரப்பாக கணேஷ் திவா எந்த நீங்கள் சீக்கிரம் என்று இருவரையும் தட்டை எழுப்பினார் பத்ரி கண்ணை கசக்கியபடி என்ன சார் என்றான் கணேஷ் மில்டன் அவர்களிடம் விஷயத்தையும் கூறினார் என்ன எளவடா இது பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் போல கணேஷ் அழித்து கொண்டான் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க ரெண்டு மர்டரும் சேம் ஸ்டைல்னு திவாகரின் கேள்வி கிளம்புங்க போகிற வழியில் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் என்றார் மில்டன் மூவரும் ஜீப்பில் ஏறினார்கள் சார் இப்போ சொல்லுங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க ரெண்டும் சேம் ஸ்டைல்னு என்றான் திவாகர் நதியா மர்டரில் கொலையாலே சுத்தியில் யூஸ் பண்ணி மண்டையில் அடித்து கொண்டு இருந்தான் அண்ட் கொலை பண்ணப்பட்ட நதியா சேரில் உட்காந்துட்டு இருந்தா அதே மாதிரி இந்த பொண்ணையும் சேரில் உட்கார வச்சு சுத்தியால் நடு மண்டையில் அடித்து ரொம்ப புரூட்டலாக கொலை பண்ணியிருக்காங்க என்றார் மில்டன் பட் நதியாவோட மர்டரில் அவளோட மேனேஜர் தானே கொலை பண்ணிடதா ஒத்துக்கிட்டு வாக்குமல கொடுத்தா இல்லையா கணேசன் கேள்வி அண்டு நதியா கொலைக்கு பணம் தான் மோட்டிவேஷன் அந்த மேனேஜர் இப்போ ஜெயிலில் இருக்கான் அப்போ எப்படி திவாகர் சொல்லி முடித்தான் பெருமூச்சு விட்ட பத்ரி ஒன்று அந்த மேனேஜர் போய் சொல்லியிருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த கொலையை இதே ஸ்டைலில் பண்ணால் அது இரண்டையும் சிங்க் பண்ணி யோசிக்கும் போது தான் மாட்ட மாட்டோன்னு இப்போ கொலை பண்ண அந்த கொலையாலையும் நினச்சிருக்கணும் பட் ஒரு விஷயம் யாரும் தான் கொலை பண்ணினதாக பொய் வாக்குமூலம் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா சம்பவ இடத்தில் வந்து நின்றது மில்டன் என் ஜீப் ஸோ இதை வேறு யாரோ திசை திருப்பதுக்காக அதே ஸ்டைலில் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா பத்ரி நோ எதையும் உடனே டிசைட் பண்ண முடியாது உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க மவுண்ட் ரோட் பக்கத்தில் ஒரு சிறு வீதி அதற்குள் ஆளரவமற்ற ஒரு பழைய வீடு அங்குதான் கொலை நடந்திருந்தது போலீஸ் ஐரன் சத்தம் கேமரா ஃபிளாஷ் லைட் என அந்த இடமே ஒரு பரபரப்பாக இருந்தது தடவியல் துறை அதிகாரிகள் சில தூரிகைகள் மற்றும் உறுப்பிருக்க வில்லைகளை வைத்து ஏதாவது தடையும் கிடைக்குமா என ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தன அங்கு ஏதோ ஒன்றை உற்று நோக்கினார் பத்ரி பத்ரியின் மொபைல் கேமரா அதை படம் பிடித்திருந்தது தன் புல்லுக்கட்டு மீசையை சொறிந்தபடி மில்டன் மிஸ்டர் ராஜேந்தர் ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைச்சிதா கான்ஸ்டபிள் ராஜேந்திரனு கேட்டார் மில்டன் நோ சார் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க எந்த எவிடன்ஸும் கிடைக்கல ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸர் தலையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கா
ஒரு மயிர் கூட கிடைக்கல ராஜேந்தர் அதட்டினார் மில்டன் தலைமுடி சார் தனது மொட்டை மண்டையை தடவியபடியே ராஜேந்தர் அந்த வீட்டுக்கு பின்பக்கமாக வந்த பத்ரி அங்கே ரயர் கோடுகளை அவதானித்தான் சார் இங்கே பாருங்க அதை பார்த்த மில்டன் ஸோ கொலைக்காரர் ஒரு ஜீப் ஆர் கார் ஏதோ ஒரு வண்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி தானே அந்த டைப் பிரிண்டை வச்சு அது என்ன மாடல் வண்டின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க அண்ட் அந்த பொண்ணோட டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க பத்ரி அந்த மேனேஜரை மறுபடியும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணட்டுமா நோ தேவையில்லை ஏ சார் என்றான் கணேஷ் இரண்டு மேடருமே டோட்டலாக வேறு வேறு என்ன பற்றி சொல்கிறீங்க மில்டன் ஆர்வமாக ஆமாம் சார் ஆனால் இது அதை விட பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் பாருங்க தொடர்ந்தார் பத்ரி அத்தியாயம் இரண்டு பத்ரி எதை வச்சு ரெண்டு கொலையும் டோட்டலாக வேற என்ன சொல்கிறீங்க மில்டன் கேள்வி கணிகளை தொடுத்தார் இரண்டு கொலைக்கும் பொதுவாக இருக்கிற ஒரே விஷயம் சுத்தியல் மட்டும்தான் ஆனால் நதியா கொலை செய்யப்பட்ட போது அவள் எதிர்பார்க்காத சமயத்தில் அடித்து கொலை பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அவளோட கை கால் சுயாதீனமாக இருந்துச்சு பட் இந்த கொலையில் அந்த பொண்ணோட கை கால் எல்லாமே கதிரையோட இறுக்கமாக கட்டப்பட்டிருக்கு அதை விட நதியா மேர்டர் நடந்தது பணத்துக்காக ஏன்னா அவளோட தலையில் சுத்தியால் ஒரே ஒரு தடவை பலமாக அடித்து கொலை பண்ணியிருந்தாங்க கொலை செய்யப்பட்ட நதியா பெரிய பணக்காரி அவளோட பணத்தை திருடுறதுக்காக அவளுடைய மேனேஜராலேயே திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருந்தா ஆனால் இப்போ நடந்த இந்த கொலையில் இந்த பொண்ணை ரொம்ப கடுமையாக டார்ச்சர் பண்ணி கொலை பண்ணியிருக்கிறதுக்கான அடையாளங்கள் இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த பொண்ணோட வாயில் பலமாக அடித்து அவளோட தாடியை உடைச்சிருக்காங்க அதை விட அவளுடைய பெருமதியான பொருட்கள் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு ஸோ இது இரண்டுமே டோட்டலில் வேற வேறு இதை விட முக்கியமான ஒரு ஆதாரமும் இருக்கு இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே தடயவியல் நிபுணர் நிமல்ராஜ் ஃபாஸ்ட் காரிங் சிலிகான் ரப்பரை பயன்படுத்தி அந்த வாகன ரயரின் அச்சை நேர்த்தியாக பெற்றுக்கொண்டார் சார் இது கவனிச்சிங்களா நிமல்ராஜின் குரல் என்னது ரயர் அச்சுகளுக்கு பக்கமாக சிறிது தள்ளி ஒருவர் நின்றது போன்ற அமைப்பில் பாதனை அச்சு பதிந்திருந்தது அதையும் ஆய்வு செய்ய நிமல் தயாரானான் கொஞ்சம் இருங்க மிஸ்டர் நிமல் தடுத்தார் பத்ரி என்னாச்சு பத்ரி ஒரு தடவை அந்த பாதனை அச்சை சுற்றி வந்த பத்ரி நல்ல அந்த இடது கால் அச்சை பாருங்க சார் அதோட குதிப்பதிந்த அளவுக்கு முன்பகுதி பதியலை ஆமா பத்ரி அது எப்படி சார் ஏதாவது விபத்தில் காலுடைய முன்பகுதி இல்லாமல் போயிருந்தா இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அந்த முன்பகுதி சப்பாத்தி மென்மையான பொருட்களால் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்களோட கால் இருக்கிற அந்த குதி பகுதியில் அதிக அளவு விசை தாக்குறதால அந்த பகுதி கொஞ்சம் ஆழமாக பதியும் சாதாரண தரையில் அதை அவதானிக்கிறது கஷ்டம் பட் சேடி நிலத்தில் ஈஸியாக அவதானிக்கலாம் இந்த இடம் சேராக இருக்கிறதால நம்மளால் ஈஸியாக பார்க்க முடியுது சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய மொபைலில் ஒரு கிளிக் எடுத்துக்கொண்டான் பத்ரி அந்த பாதனையின் நீள அகலங்களை நிமல் அளந்து பெற்றுக்கொண்டான் இவர்கள் தங்கள் பணியை செய்து கொண்டிருக்க ஊடகங்கள் தமது பணியை செய்ய முண்டியடித்தன சார் யார் சார் கொலை பண்ணது சொல்லிட்டு போங்க சார் எதுவாக இருந்தாலும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் அவ்விடத்தை விட்டு நகர்ந்தார் மில்டன் பா இந்த மீடியாவோட டார்ச்சர் வேற ஏதோ நான் கொலையை பக்கத்துலேருந்து பார்த்த மாதிரி அவங்க தங்களோட வேலையை பார்க்குறாங்க வாங்க சார் என்றான் திவாகர் காலை ஐந்து மணி சார் காலங்காத்தால் எழுப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்க டீ சாப்பிட்டே பேசலாம் சார் என்றான் கணேஷ் சரி வாங்க சொல்லிக்கொண்டே நடந்தார் மில்டன் தேநீர் கடைக்குள் நுழைந்த மில்டன் ஏன்பா ஸ்ட்ராங்காக டீ போடு எத்தனை டீ சார் எத்தனை பேர் இருக்கும் எல்லாருக்கும் போடு அப்புறம் என்ன கேள்வி உங்கள் சைஸை பார்த்து நீங்களே நாலு டீ குடிப்பீங்கன்னு நினச்சிருப்பான் சார் என்றான் நக்கலாக கணேஷ் பத்ரி இதை விட முக்கியமான ஒரு ஆதாரமும் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே அது என்ன கொஞ்சம் இருங்க சார் இதோ இதை பாருங்க தன்னுடைய செல்லிட தொலைபேசியை நீட்டினார் பத்ரி மில்டன் தன்னுடைய விழித்திரையை விரித்து அத்தொடுத்திரையை நோக்கினார் பத்ரி இது என்ன ஏதோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குதே கொலை செய்யப்பட்ட பொண்ணோட இடது கையில் இந்த குறியீடு வரையப்பட்டிருந்துச்சு இது முள்ளு கம்பி ஆர் சம்திங்கை பயன்படுத்தி வரைஞ்சிருக்காங்க இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு தோணுது என்று பத்ரி தொடர்ந்தான் ஒரு கொடூரமான கொலைக்கு அப்புறம் ஒரு சிம்பிளை விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஸோ இந்த மேர்டரோட இந்த கேஸ் முடிய போகிறதில்ல எப்படி சொல்கிறீங்க மிஸ்டர் பத்ரி இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம நாட்டுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் பட் உலகத்துக்கு புதுசு கிடையாது இந்த மாதிரி தொடர் கொலைகள் பண்ணக்கூடிய கொலையாளிகள் ஏதாவது ஒரு சிம்பல் இல்லைன்னா ஒரு குளோ விட்டுட்டு போகிறது வழக்கம் இந்த மாதிரி கொலைகளுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் எந்த ஒரு ரீசனும் இருக்கிறது இல்லை கொலை செய்யும் போது சாகிரவன் துடிக்கிறத ரசிப்பாங்க சில சந்தர்ப்பங்களில் தங்களை பிரபலப்படுத்திக்க மக்கள் தங்களை பார்த்து பயப்படுறத ரசிப்பாங்க சொல்ல போனால் அது அவங்களுக்கு ஒரு வித போதை பத்ரி முடித்தான் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அந்த கொலையாளி ஒரு சைக்கோ அப்படி தானே ஆமாம் இதுவும் ஒரு வகை மனநோய் தான் 
அந்த சிம்பிளை பார்க்கறதுக்கு சின்ன வயசில் மேக்ஸில் யூஸ் பண்ணின ரீட்ரா மாதிரியே இருக்குது சார் என்றான் திவாகர் எஸ் நீ சொல்கிறது சரிதான் ஆனாலும் ரீட்ரா என்பது வெறும் கணித குறியீடு கிடையாது என்ன பற்றி சொல்கிறீங்க பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உலகின் புராதனமான நாகரிகங்கள் எகிப்து ரோம் கிரேக்கம் நம்முடைய தமிழர்களுடைய நாகரிகம் அவை அனைத்திற்கும் மூத்தது ஆனால் கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் ஆய்வுகளை அரசே மண்மூடி விட்டுச்சு இதில் கிரேக்க மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு எழுத்து தான் இந்த ரீட்ரா ஆரம்பத்தில் இந்த ரீட்ரா ஒரு வட்டத்தினுள் இரண்டு குறுக்கு கோடுகள் அதாவது ஒரு புல்லடி இடப்பட்டிருப்பது போல் எழுதப்பட்டது அந்த வடிவம் ஜோடியா கில்லரால் பயன்படுத்தப்பட்ட சின்னத்தை ஓத்தது கிரேக்க நாகரிக கால பகுதியில் டா அப்படி என்று சொல்லப்படும் சின்னம் அதுதான் பிசிக்ஸில் முறுக்கத்தை குறிக்க பயன்படுத்துவோமே இம்மை மற்றும் அருமையை குறிப்பதாகவும் இந்த ரீட்ரா மரணத்தின் சின்னம் அதாவது சிம்பிள் ஆஃப் டெத் எனவும் அறியப்பட்டிருந்தது என்று முடித்தான் பத்ரி அப்படின்னா அந்த சின்னத்தோட அர்த்தம் சிம்பிள் ஆஃப் டெத் அதுதானே மிஸ்டர் பத்ரி நோ நம்மள எந்த முடிவை எடுக்க முடியாது இது ஒரு யூகம்தான் சிறிது நேரம் தொடிபேசியை உற்று நோக்கிய திவாகர் சார் அந்த சின்னத்துக்கு கீழே நைன்டி ஒன் டபிள்யூ அப்படி இருக்கே அது என்ன தெரியல ஆனால் அவன் நமக்கு ஏதோ க்ளூ கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறான் அவன் எதுக்கு சார் நமக்கு க்ளூ தரணும் இந்த மாதிரி கொலை பண்ணுறவங்க நமக்கு க்ளூ கொடுத்து நம்ம கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு தப்பிக்கிறதையே ஒரு கேம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க தொடுபேசியை வாங்கி பார்த்த கணேஷ் ஏ அது நைன்டி ஒன் டபிள்யூவாக இருக்கணும் தளிகளை திரும்பி பாருங்க எம் சிக்ஸ்டினாக கூட இருக்கலாமே எஸ் இருக்கலாம் எப்படி வேணும்னாலும் இருக்கலாம் அவசரமாக உள்ளே வந்து ஒரு ஃபைலை நீட்டினார் ராஜேந்தர் சார் அந்த பெண்ணோட டீட்டெயில் அத்தியாயம் மூன்று ஃபைலை வாங்கியபடியே பத்ரி ராஜேந்தரிடமும் ராஜேந்தர் பாடியை போஸ்ட்மார்ட்டம்க்கு அனுப்பியாச்சா ஆ அனுப்பியாச்சு சார் ராஜேந்தர் இந்த ஏரியாவில் யாராவது சந்தேகப்படக்கூடிய மாதிரி யாரையாவது இல்லைன்னா ஏதாவது ஜீப்பு காரு அந்த மாதிரியான வாகனங்களை பார்த்தாங்களான்னு விசாரிங்க சார் யாராவது பார்த்துருப்பாங்களா ராஜேந்தர் அவன் ஒன்றும் ஆவி கிடையாதே கண்டிப்பாக யார் கண்ணிலையாவது மாட்டியிருப்பான் இல்லைன்னா ஏதாவது சிசிடிவி கேமராவில் சிக்கியிருப்பான் இப்படியே வெட்டியாக கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காமல் போய் விசாரிங்க ராஜேந்தர் ஓகே சார் கணேஷ் நீ நேராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் கையோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை வாங்கிட்டு வந்துடு தனது மீசையை சொறிந்தபடி மில்டன் பத்ரி நானும் அங்கே தான் இருந்தேன் பட் என் கண்ணில் அந்த சிம்பிள் படவே இல்லை உங்களால் மட்டும் எப்படி பத்திரி முடியுது சார் இந்த காலத்தில் குற்றவாளி பிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் பட் அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது தான் கஷ்டம் அதனால் ஒரு கிரைம் சீனில் நாம் இருக்கிறப்ப ரொம்ப அவதானமாக அப்சர்வ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த சான்ஸ் மறுபடியும் கிடைக்காது கிடைக்கிற ஒவ்வொரு எவிடன்ஸ்லேயும் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியும் யோசிக்கணும் சார் இவ்வளவு இருக்கா பையா டீ எவ்வளவாச்சு பணத்தை கொடுத்தபடி இந்த ஏரியாவில் யாரையாவது சந்தேகப்படுற மாதிரி பார்த்தியா இல்லை சார் எத்தனை மணிக்கு கடையை க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு பதினோரு மணி ஆகும் சார் கேட்டுவிட்டு நடந்தான் பத்ரி திவாகர் நீ அந்த பொண்ணு படிக்கிற காலேஜில் போய் விசாரி நானும் வந்துடுறேன் மிஸ்டர் நிமல்ராஜ் அந்த ஜீப் நின்ற ரயராட்சி இருக்கும் இடத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இடத்துல லைன் மெத்தடை சர்ச் பண்ணுங்க ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு எஸ் சார் பொற்கள் பற்றியாக வளர்ந்திருந்தது பற்றைக்கு குறுக்காக கயிறுகளை கட்டி சமாந்திர கோட்டு பாதையை உருவாக்கி ஒவ்வொரு பாதையிலும் ஒவ்வொருவராக தடயங்களை ஒரு கோளின் உதவியுடன் தேட தொடங்கின சார் பத்ரி சார் இங்கே பாருங்க ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கு அந்த பொருள் அழுக்கில்லாமல் புதிதாக இருப்பதை வைத்து அந்த பொருள் நேற்று தான் இங்கே போடப்பட்டிருக்கும் என்று முடிவுக்கு வந்தான் பத்ரி என்ன பத்திரி அது சார் சில்லும் கஞ்சா குடிக்கிறதுக்காக இதை பயன்படுத்துவாங்க பொதுவாக களிமண்ணை பயன்படுத்தி இது செய்யப்பட்டிருக்கும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு பிற்காலத்தில் உலகம் முழுவதும் பரவ ஆரம்பித்தது இது அந்த கொலைகானோட தான் இருக்கலாம் எப்படி சொல்கிறீங்க அந்த கால் அடையாளத்தை பார்த்தீங்களா இல்லையா சேட்டில் கால் வைக்கிறப்போ அவனுக்கு முழு பாதம் இல்லாததால் நிலை குலைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பதற்றத்தில் கையில் இருந்த சில்லியுமை அவன் வீசி இருக்கலாம் என்றான் பத்ரி கொஞ்சம் பெருமிதமான மில்டன் பத்ரி அதில் அவனோட கைரகை இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்காது சார் ஏன் பத்ரி சார் கைரகைன்றது கையில் இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பசியால் ஏற்படக்கூடிய அச்சுக்கள் சாதாரணமாக கண்ணில் பார்க்க முடியாது ஆனாலும் குறித்த பவுடர் தூவப்படும் போது அது எண்ணெய் பசி பகுதியில் படிவதா கைரகை பதிவு நன்றாக தெரியும் ஆனால் இந்த சில்லியோட மேற்பரப்பு ஃபுல்லாக தவாளிப்புகள் மூலம் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கு அதில் கைரகை பதிய சான்ஸே இல்லை கரெக்ட் பத்ரி சார் என்றான் நிமல் சார் அந்த ஜீப் பக்கத்தில் சேற்று மிதிச்சிருக்கான் பட் உள்ளே எந்த கால் அடையலுமே இல்லை எப்படி பத்ரி மில்டனிடம் கேட்க பத்ரியோட தொலைபேசி அளித்தது ஹலோ சொல்லு திவாகர் சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னாச்சு திவாகர் என்ன முக்கியமான விஷயம் சார் நான் விசாரித்த வரைக்கும் அ
குரலை உயர்த்தி கூட பேச மாட்டா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவளுக்கு கொலை பண்ற அளவு விரோதிகள் யாரும் இல்ல ஒரு ஈ எறும்புக்கு கூட கெட்டது பண்ண மாட்டா ஆனா என்ன திவகர் ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன்கிட்ட விசாரிக்கலாம்னு அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் சார் அங்க அங்க என்னாச்சு சார் அங்க அவன் இல்ல அவனோட அம்மா அப்பா தான் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட அவங்க பையனை பற்றி கேட்டேன் உடனே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் அவங்க பையனை நாலு நாளாக காணலையாம் எங்க போனான்னு தெரியலன்னு சொன்னாங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கூட கொடுத்துருக்காங்களாம் திவகர் இப்ப எங்க இருக்கீங்க அந்த பையனோட ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணி விசாரிக்க போயிட்டு சார் எந்த இடம் திவகர் ஒரு மைதானத்தின் பெயரை சொன்னான் சரி நாங்கள் கிளம்பி வரோம் நீ அங்கேயே இரு என்னாச்சு பத்ரி என்றார் மில்டன் விஷயத்தை சொல்லிக்கொண்டு ஜீப்பில் ஏறினார் பத்ரி உள்ளே இருந்தபடி ஃபைலை புரட்டி அதிலிருந்து விவரங்களை படிக்க தொடங்கினார் சிவசங்கரி இருபத்தி நான்கு வயது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபைனல் இயர் என்று கல்லூரியின் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது அவளுடைய வீட்டு முகவரியும் போடப்பட்டிருந்தது பத்ரி அந்த கொலிகானோட காலோட பாதி இல்லை அப்படின்னா அவன் எப்படி கார் ஓட்டிருக்க முடியும் ஃபைலை மடித்து வைத்து விட்டு மில்டனிடம் பேச தொடங்கினார் சார் இப்போ ஃபுல்லி ஹேண்ட் கண்ட்ரோல் கார் கூட வந்திருக்கு பட் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வண்டியை வேற யாராவது ஓட்டிட்டு வந்திருந்தா ஒரு சைக்கிள் கொலைகாரன சாதாரணமான மனநிலை உள்ள ஒருத்தர் ஏற்றிக்கிட்டு சுற்றுவானா கண்டிப்பாக அவனும் ஒரு சைக்கோவாக தான் இருப்பான் இல்லையா அவனுக்கும் அதே மனநிலை தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அவனும் வண்டியை விட்டு இறங்கி அந்த கொலையை ரசிக்க வந்திருப்பான் அப்போது அவனோட கால்துறை ஏன் வரலன்னு கேட்கலாம் ஒரு வேலை வண்டியை ஓட்டினவன் சாதாரண ஒருத்தனாக இருந்தால் நமக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது முதலாவது சாய்ஸ் யாரையாவது பயமுறுத்தி அவங்க வண்டியில் ஏறி வந்திருக்கணும் அப்படி வந்திருந்தா அந்த சைக்கோ அவனையும் கொலை பண்ணியிருப்பான் ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் நடந்ததாக தெரியல இரண்டாவது சாய்ஸ் அந்த கொலைகாரன் சைக்கோவாக இல்லாமல் ஏதாவது மோட்டிவேஷனோட கொலை பண்ணியிருக்கணும் ம் ஒரு காலில் இவ்வளோவா அண்டு பத்ரி அந்த கால்துறை எப்படி வீட்டுக்குள்ளே பதியாமல் இருக்கும் சார் பொதுவாக இந்த மாதிரி தடையுமே இல்லாமல் கொலை பண்ணுறவங்க ஒரு மெத்தட் பயன்படுத்துவாங்க பாலித்தின் கவரை பயன்படுத்தி கிரைம் ஸ்பாட்டை கவர் பண்ணுவாங்க அண்ட் அந்த சேர் கீழே பிளட்டு சிந்தி இருந்துச்சு பட் சேருக்கு பக்கத்தில் பிளட்டு தரையில் சிந்தி இருக்காததை கவனித்தேன் ஸோ அந்த இடம் பாலித்தினை யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்கணும் அதை விட ஒரு விஷயம் கவனித்தேன் கிரைம் ஸ்பாட்டில் மண் சிந்தி இருந்துச்சு அது அவனோட காலால் பாலித்தீனில் வந்திருக்கக்கூடிய மண்ணாக இருக்கணும் ரொம்ப அவசரமாக அந்த பாலித்தீன் கவரை இழுத்து சுருட்டி இருக்கான் அதனால தான் மண் சிந்தி இருக்கணும் சார் யார் கொலை நடந்ததை இன்ஃபார்ம் பண்ணது திடீரென கேட்டான் பத்ரி சுடல் இன்னும் ஒருத்தன் அவனை விசாரிச்சிங்களா ஆ விசாரிச்சேன் யாரோ கத்திர சத்தம் கேட்டு தான் தானும் பலமாக சத்தம் போட்டுகிட்டே ஓடி வந்ததாக சொன்னான் தான் வந்தப்ப வண்டி சத்தம் கேட்டுச்சுன்னு வேற எதுவும் தெரியலன்னு சொன்னான் அந்த டைம்ல அவன் எதுக்காக அங்கே வந்தான் அவன் அந்த ஒழுமைக்கு எதிராக இருந்த பில்டிங் செக்யூரிட்டி அங்க இருந்து சிகரெட் பத்த வைக்கிறதுக்காக வந்தேன்னு சொன்னான் ம் சரி பார்க்கலாம் இப்படி பேசி கொண்டு இருவரும் திவகர் இருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர் ரகுவை நண்பர்களை சந்தித்து ரகுவை பற்றி கேட்க தொடங்கினார்கள் ரகுவுக்கு சிவசங்கரி எவ்வளவு நாள் தெரியும் மில்டனின் கேள்வி கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸா ரெண்டு பேர் லவ் பண்றாங்க சார் ரகு எப்படி நாலு ரகு நம்ம டீமில் ரொம்ப துடிப்பான பையன் ஹீரோனு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப கம்பீரமாக இருப்பான் தனக்கு சரின்னு பட்டால் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டான் தனக்கு தப்புன்னு பட்டால் தட்டி கேட்கவும் தயங்க மாட்டான் மூளை நரம்பியல் சம்பந்தமான பட்டப்படிப்பில் மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் படிப்புலேயும் புளி சார் அவனோட திறமையை பார்த்து ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தருக்கு தன்னோட ஆராய்ச்சிக்கு ரகுவை அசிஸ்டண்ட்டை வச்சுட்டாரு சார் இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும் மதன் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் மதன் தான் சார் ரகு கூட ரொம்ப க்ளோஸு அவனை கேட்டால் ரகுவை பற்றி எல்லா விஷயமும் தெரியும் ம் சரி மதன் எங்கே இருப்பான் ஆஃபீஸில் இருப்பான் சார் ஆஃபீஸ் அட்ரஸை கொடுத்தார்கள் மதனை சந்திக்க ஆர்வமாக புறப்பட்டனர் மில்டன் பத்ரி மற்றும் திவாகர் மூவரும் மதனுடன் பேசிய போது பத்ரிக்கு சில புதிய விஷயங்கள் புலப்பட ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் நான்கு அந்த ரகுவோட ஃபோட்டோவை எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் அனுப்பி தேட சொல்லுங்க மில்டன் உத்தரவிட்டார் மதனுடைய அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்காக மூவரும் ஜீப்பில் ஏறினர் பத்ரி அந்த கொலையாளியோட கால் பதத்தில் முன்பகுதி இல்லை அப்படின்னா எப்படி அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு வந்திருப்பான் கால் பாதத்தோட முன்பக்கம் இல்லாதது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது சார் அவங்களால் நம்மள மாதிரி நடக்க முடியும் எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும் ஆனால் ஓட முடியாது ஓடும்போது சமநிலை தவறுதனால் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிறி தூரம் சென்ற பின் டிரைவர் ஒரு தூரம் வண்டி நிறுத்துங்க ஜீப் நிற்கிறது கூட்டத்திற்குள்ளாக புகுந்து எங்கேயோ சென்ற பத்ரி சில நிமிடங்களில் திரும்பி வருகிறார் எங்கே பத்ரி போனீங்க சொல்கிறேன் சார் டிரைவர் வண்டி எடுப்பா மதனின் அலுவலகத்துக்கு போய் நின்றது ஜீப்
எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்திருவான் செம பிரில்லியண்ட் ஆனா என்ன ஆனா சின்ன விஷயத்துக்கு கூட பொசுக்குன்னு கோவப்படுவான் சில நேரங்களில் மேனேஜர்ல கூட பார்க்காம திட்டுவான் சார் கூட வேலை பார்க்கறவங்க கூட பிரச்சனைன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம கையோங்கிடுவான் சரி தேங்க்யூ சார் மதரின் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது ஜீப் டக் டக் கதவை தட்டினார் மில்டன் கதவை திறந்த மதன் ஒரு நிமிடம் ஆடி போய் நின்றான் சார் நான் எது என்ன மதன் கூல் டவுன் வீட்டிற்குள்ளும் சப்பாத்து அணிந்திருந்ததை அவர்கள் அவதானிக்க தவறவில்லை கதிரையில் உட்காரும் போதே மதன் நாலு நல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்டு ரகுவை காணலையாமே அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா ஒரு நிமிடம் பதறிய மதன் தெரியும் சார் நானும் அவங்க அப்பாவும் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் ரகு காணாம போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன மனநிலையில் இருந்தா சார் ஏதோ ஆதாரம் தன்கிட்ட இருக்கிறதாகவும் அதை போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைக்க முடியாது நிறைய பணம் பொருளுதுன்னும் அது தன்னோட உயிருக்கே ஆபத்து ஆகிடும்னு சொன்னான் ஓ அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா சார் ரகு வீடு விட்ட லேபு அப்புறம் சங்கரி அவ்வளவுதான் சார் அவன் லைஃபு எனக்கு என்னவோ அந்த லேபில் தான் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு தோணுது சார் அந்த லேப் எங்கே இருக்குது அந்த லேப் எங்கே இருக்குதுன்னு சரியாக தெரியாது ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஸர் பேர் அமீர் நியூரோ சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் விசாரிச்சிங்கன்னா அவரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி மதன் டேக் கேர் மில்டன் கைகளை துருவியபடி பத்ரி எனக்கு என்னமோ இந்த மதன் மேலே தான் சந்தேகமாக இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயும் ஷூ போட்டுட்டு சுற்றுறான் சார் முன்பக்கம் பாதம் இல்லைன்னா நார்மல் ஷூ காலை நிற்காது அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஷூஸ் இருக்குது பட் மதன் போட்டிருந்தது நார்மல் ஷூ ஸோ கொலைகார அவள் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா பத்ரி அப்படியே சொல்ல முடியாது அவனாக கூட இருக்கலாம் சரி வாங்க அடுத்தது நியூரோ சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் மில்டனின் தொலைபேசி மணி ஒழித்தது ஹலோ வாட் என்ன சொல்கிறீங்க என்னாச்சு சார் பத்ரி முந்த நாள் வேற ஒரு ஏரியாவில் ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அந்த கொலை சொல்லுங்க சார் பத்ரி அந்த கொலையை பண்ணது ரகு என்னது ரகுவா அந்த ரகுதான்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பத்ரி அந்த கொலை சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி இருந்திருக்கு நம்ம வரப்ப எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் ரகுவோட ஃபோட்டோவை அனுப்பி தேட சொன்னோம்ல அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து அது ரகுதானு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சார் நான் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை இமிடியட்டாக பார்க்கணுமே ஓகே பத்ரி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் இப்போயே போய் பார்க்கலாம் சரி என்பது போல் தலையசித்தார் பத்ரி வண்டி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் போய் நின்றது மில்டனும் பத்ரியும் உள்ளே செல்ல ஹலோ சார் வாங்க மறைக்காணியில் பதிந்த காணொலி கணினி திரையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது பத்ரி அது ரகுதானே எஸ் ரகுவே தான் என்று பத்ரி தொடர்ந்து பேசினார் கொலை செய்யப்பட்டது யாரு கொலை செய்யப்பட்டது மிஸ்டர் கிருஷ்ணா அவர் ஒரு ஃப்ரீலான்சர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்ட் நிறைய பெரிய தலைகளோட தப்புகளை தன்னுடைய வெப்சைட் மூலமாக சமூகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்காரு அவரோட டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட ரகு பற்றி விசாரிச்சிங்களா ஆ விசாரிச்சோம் சார் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி இந்த ரகு அவரை மீட் பண்ணி பேசியிருக்கான் ஏதோ ஆதாரம் தன்கிட்டே இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கான் அதுக்கு பிறகு ஆளையே காணலுன்னு சொன்னாங்க ரகுவோட வீட்டுக்கு போய் விசாரிக்கலையா இன்னைக்கு காலையில் தான் இந்த ஃபுட்டேஜ் கிடைச்சிது இப்போ தான் அவரோட டீம் மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டு விசாரிச்சுட்டு இருந்தோம் வெளியே தான் நிற்கிறாங்க நான் அவங்க கூட பேசலாமா பத்ரி கேட்டார் தாராளமாக சார் ஹலோ பத்ரி சார் ஹலோ கைஸ் ரகு எப்போ மிஸ்டர் கிருஷ்ணாவை மீட் பண்ணா ஒரு ஐந்து நாளைக்கு முன்னாடி சார் ரகு மிஸ்டர் கிருஷ்ணா கிட்டே கொடுக்க போகிறத சொன்ன ஆதாரம் எதை பற்றியதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா அந்த குரூப்பில் ஒரு பொண்ணு சார் ஏதோ டெரரிஸ்ட் அப்புறம் அட்வான்ஸ்ன்னு பேசிக்கிட்டாங்க அதை விட வேற எதுவும் தெரியல சார் எப்படி அந்த வார்த்தைகள் மட்டும் கேட்டுச்சு அவங்களுக்கு கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்க போனப்ப என் காதில் விழுந்துச்சு சார் ம் சரி தேங்க்யூ சார் அந்த ஃபுட்டேஜை மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்க முடியுமா ஷுர் பத்ரி சார் மீண்டும் கணினி திரையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது உற்று கவனித்து கொண்டிருந்த பத்ரி திடீரென பஸ் காட்சி அப்படியே நிறுத்தப்பட்டது ஜூம் அந்த ரகுவோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஜூம் பண்ணுங்க சார் கவனிச்சிங்களா அந்த பொண்ணோட இடது கையில் இருந்த அதே சிம்பிள் ரகுவோட கையிலேயே இருக்கு மீசையை சொறிந்தபடி நெற்றியை சுருக்கி பலமாக யோசித்தபடி அப்படின்னா அந்த சிம்பிளை ஏதோ இருக்கணும் ஆம் என்பது போல தலையசைத்த பத்ரி அங்கிருந்து காவல்துறை அதிகாரிகளை நோக்கி ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தான் சார் இனி நியூரோ சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் விசாரிக்கலாம் என்றவாறு ஜீப்பில் ஏறிய பத்ரி ஜீப்பில் செல்லும் போது மில்டனிடம் சார் ரகு ஏதோ ஆதாரம் தன்கிட்ட இருக்கிறதா சொன்னதா மதன் சொன்னான் இப்போ இவங்களும் அதே தான் சொல்கிறாங்க போலீஸ் கிட்ட கொடுத்தா ப்ராப்ளம் ஆகிடும்னு பயந்த ரகு அதை ஃப்ரீலான்சர் இன்வெஸ்டிகேட் ஜேர்னலிஸ்ட் கிருஷ்ணா கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி கொடுக்கறதா இருந்தால் ஏன் ரகு கிருஷ்ணாவை கொல்லணும் ஒருவேளை யாராவது பணைய கைதியாக ரகுவுக்கு வேண்டப்பட்ட யாரையாவது பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு ரகு
கொலை செய்யப்பட்ட சங்கரியும் அவள் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த நாள் காலையில தான் கடத்தப்பட்டிருக்கா சங்கரி கடத்தப்படுறதுக்கு முதல் நாளே இந்த கொலை நடந்திருக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு சார் அண்ட் அந்த சிம்பல் அதுவும் குழப்பமா இருக்கு எனக்கும் தான் பத்ரி டைரக்டர் ஆஃப் நியூரோசயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ராகவிடம் அமீர் பற்றி விசாரிக்க தொடங்கினர் ஹமீர் ஹி இஸ் ஏ கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அவர் எதுக்காக தேடுறீங்க நடந்த விஷயங்களை சொன்னார் மில்டன் அப்படியா அந்த சிம்பலை காட்டுங்க இதோ தொடுபேசியை நீட்டிக்கொண்டே பத்ரி ராகவாவிடம் சார் அமீரோட சொந்த இடம் எது வாரணாசி வாட் வாரணாசியா அப்படின்னா அமீரோட காலையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு எஸ் அவரோட பாதத்தோட முன்பகுதி ஏதோ ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு பத்ரி வாரணாசி என்றதை வச்சு அவர் தானே எப்படி மில்டன் முடிப்பதற்குள் கிரிங் கிரிங் பத்ரியினுடைய தொலைபேசி ஹலோ கணேஷ் சொல்லு சார் போஸ்ட்மார்ட்டமுக்கு கொண்டு வந்த சங்கரோட பாடி மார்ச்சூரில் இருந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு வாட் என்ன மிஸ்ஸிங்கா அத்தியாயம் ஐந்து அது எப்படி டெட் பாடி மார்ச்சூர்லேருந்து மிஸ் ஆகும் டெட் பாடி ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியே போயிருக்க சான்ஸே இல்லை ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணுங்க ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியே போகிற வண்டிகளை செக் பண்ணி அனுப்புங்க கேர்ஃபுல் நாங்கள் இன்னும் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் வந்துடுவோம் என்னாச்சு பதிரி மில்டன் கேட்டார் சங்கரோட பாடி மிஸ்ஸிங் என்ன சொல்கிறீங்க எப்படி தெரியல சார் இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அந்த சிம்பலை பார்த்த ராகவ் டைரக்டர் ஆஃப் நியூரோசயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இதே சிம்பல் அமீரோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்லையும் பார்த்துருக்கேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் ப்ராஜெக்ட் தீட்டா நைன்டி ஒன் டபிள்யூ அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்ல முடியுமா அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது நீங்கள் தானே இன்ஸ்டியூட் டைரக்டர் உங்ககிட்ட அனுமதி வாங்காமல் எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி உங்ககிட்ட அனுமதி வாங்கியிருந்தால் எப்படி அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் எங்ககிட்ட எதையும் மறைக்க நினைக்காதீங்க மிஸ் ராகவ் சார் சத்தியமாக தெரியாது சார் ஒரு நாள் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி கேட்டேன் அதுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் பண்ணி சண்டை போட்டுட்டு போனவர் தான் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட் பக்கமே வரல அந்த அமீர் இப்போ எங்கே இருப்பான் அவரோட பர்சனல் லேபில் இருப்பார் சார் அவரோட லேப் எங்கே இருக்குது சார் அவரோட வீட்டில் தான் அவரோட வீடு எங்கே அமீருடைய வீட்டு முகவரியை கொடுத்தார் ராகவ் இந்தாங்க சார் அவரோட ஃபோட்டோ எதுவும் கிடைக்குமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் லப்ரூப்பை சிறிது நேரம் தட்டிய ராகவ் புகைப்படத்தை ஒரு தாளில் அச்சிட்டு கொடுத்தார் தேங்க்யூ சார் பத்ரி அடுத்தது அமீரோட வீட்டுக்கா மில்டன் கேட்டார் நோ ஹாஸ்பிட்டல் நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் திவகர் நீ அமீரோட வீட்டுக்கு போய் சர்ச் பண்ணு கூட கொஞ்சம் ஆஃபீஸர்ஸை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் சார் ஆ நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் என்று சொன்ன மில்டன் தொலைபேசியில் அழைப்பை ஏற்படுத்தி பேசினார் சிறிது நேரத்தில் ஒரு போலீஸ் ஜீப் வந்து நின்றது திவாகரும் சில போலீஸ் அதிகாரிகளும் அமீரின் வீட்டுக்கு செல்ல பத்ரிய மில்டனும் ஹாஸ்பிட்டலை நோக்கி சென்றன ஜீப்பில் செல்லும்போது கணேசிற்கு அழைப்பை ஏற்படுத்திய பத்ரி கணேஷ் நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கு சார் அந்த ரெட்படி கிடைக்கல சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே நாங்கள் அங்கே தான் வந்துட்டுருக்கோம் பத்ரி தொலைபேசி நிலைப்பை துண்டித்தார் எப்படி பத்ரி மார்ச்சூரில் இருந்த பாடி காணாமல் போகும் தெரியல சார் யாராவது தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்களான்னு ஆங்கிளில் பார்த்தா கூட அதுக்கு எந்த ரீசனும் இல்லை அப்படின்னா பாடி எங்கே போயிருக்கோம் செம்ம கன்ஃபியூஸாக இருக்கு பத்ரி அந்த வாரணாசி வச்சு எப்படி ஹமீர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க ஜீப்பில் மதனோட ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது இடையில் இறங்கி போனல்ல அது அந்த சில்லியும் பற்றி விசாரிக்கத்தான் அந்த மதுரை சில்லியும் நம்ம ஊரில் கிடைக்காதுன்னு அதில் இருக்கிற வேலைப்பாடுகளை பார்த்தா அந்த சில்லும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க வாரணாசினு சொன்னதும் சந்தேகம் வந்துருச்சு வைத்தியசாலைக்கு சென்று எந்த தடையமும் கிடைக்காமல் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பத்ரி யோசித்து கொண்டிருந்தார் தனது தொலைபேசி எடுத்த பத்ரி திவகர் அங்கே என்னாச்சு அவன் கிடைச்சானா நோ சார் அந்த வீடு ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத மாதிரி பொருள் எல்லாம் போட்டது போட்டபடியே இருக்கு சார் இங்கே யார் இருக்கிறதா தெரியல ம் சரி பார்க்கலாம் ராஜேந்தருக்கு அழைப்பை ஏற்படுத்திய பத்ரி ராஜேந்தர் எதுவும் கிடைச்சிதா காலையிலேருந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கேன் யாருக்கும் எதுவும் தெரியல ஓகே ராஜேந்தர் நீங்கள் கிளம்புங்க வீட்டிற்கு வந்து ஒரு வெண்பலைகள் எழுதி கேஸில் இதுவரை கண்டுபிடித்தது மற்றும் அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளையும் விவரித்தார் பத்ரி மறுநாள் காலை ஏழு என்ன சார் இந்த கேஸ் செம தலைவலியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கணேஷ் அழித்து கொண்டான் பத்ரி பத்ரி மில்டன் பரபரப்பாக வந்தான் சார் என்னாச்சு பத்ரி ஒரு ப்ராப்ளம் என்னது என்ன ஆச்சு பத்ரி ஒரு கொலை நடந்திருக்கு கார் பார்க்கிங்கில் அதில் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்கிறீங்க சார் அந்த கொலை சிசிடிவியில் ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு அதை பண்ணது இறந்து போன சிவசங்கரி வாட் செத்து போன எப்படி உயிரோட வர முடியும் எப்படி கொலை பண்ண முடியும் சரியாக பார்த்தீங்களா எஸ் பத்ரி கன்ஃபார்மாக அது
எஸ் பத்ரி அந்த சங்கரோட சித்தப்பா தான் அந்த ரவிவர்மா அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை பார்க்க முடியுமா ஷுவர் பத்ரி காணொலி கணினி திரியில் போடப்படுகிறது எதையோ அவதானித்த பத்ரி அந்த ஃபுட்டேஜுடைய காப்பியோடு கிடைக்குமா ஷுவர் பத்ரி ஜீப்பில் ஏறிய பத்ரி சார் கொலை நடந்து இடத்துக்கு போகணும் கிளம்புங்க ஜீப்பில் செல்லும்போது அங்கே ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைச்சிதா சார் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் நிறைய கிடைச்சிருக்கு அண்ட் ஒரு டயர் மார்க்கும் கிடைச்சிது அது அப்படியே நமக்கு கிடைச்ச அதே டயர் மார்க் ஹிஸ் இட் கொலை நடந்த இடத்தை நடந்தது ஜீப் பத்ரி உள்ளே சென்று கவனமாக அவதானித்தார் சேம் டயர் மார்க் பட் கொலை பண்ணது முதல் சம்பவத்தில் செத்து போனவ ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் செத்தவங்க உயிரோடு வர முடியுமா தெரியல பத்ரி அது எப்படின்னு தெரியல சார் ம் நீங்கள் கிளம்புங்க எனக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்குது முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் மாலை மூன்று பத்ரி வீட்டுக்கு வருகிறார் உள்ளே வரும்போது மில்டன் புலம்பினார் என்ன நடக்குதுனே புரியலை செத்தவை கொலை பண்ணுறா காணாம போனவன் கொலை பண்ணுறான் ஹமீர் எங்கன்னே தெரியல என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கணும்னா ஒரே வழிதான் இருக்குது உள்ளே வரும்போது சொல்லியபடி உள்ளே வந்தார் பத்ரி என்ன பத்ரி அது ஹமீர் அவர் கிடைச்சதான் இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கும் பட் அவன் வீட்டில் தான் யாரும் இல்லையே மறுபடியும் ஒரு தடவை போய் பார்க்கலாம் ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது சார் சரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பத்ரி ஜீப்பில் செல்லும்போது பத்ரி பேச ஆரம்பிக்கிறார் சார் ஒருவேளை ஹமீர் அந்த வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ளேயே ஏதாவது ஒரு ரகசிய இடம் செட் பண்ணி மறைஞ்சிருந்தா கூட சாப்பாடு என்றது இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஹமீர் ஒன்று கட்ட யாருமே கிடையாது அவன் வேலைக்காரங்க கூட வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பாடு வாங்க வெளியே வரணும்ல அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட் டீ கடை எல்லாத்துலேயும் விசாரிங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது கிடைக்கும் பத்ரி அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் செத்தவங்க எப்படி கொலை பண்ணுவாங்க எனக்கு புரியலை ஜீப் அமீர் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது கணேஷ் தீவா ரெண்டு பேரும் வெளியே ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டில் விசாரிங்க சார் நம்ம உள்ளே போகலாம் பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாதது போல் இருந்தது அந்த வீடு வீடு முழுவதும் தேடி எதுவும் கிடைக்காத பத்ரி பலமாக யோசித்தபடி வீட்டின் பின்புறம் இருந்த தோட்டத்தை பார்த்தார் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது உயரமான பொற்களால் நிறைந்திருந்த அந்த இடத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டும் புதிதாக குழி மூடப்பட்டது போல் சிறிய பொற்கள் கொஞ்சமாக முளைவிட்டு இருந்தது சார் இந்த இடத்தை தோண்ட சொல்லுங்க அந்த இடத்தை தோண்டு துர்நாற்றம் வெளிப்பட தொடங்கியது அனைவரும் மூக்கை மூடிக்கொண்டன பத்ரி டெட் பாடி வெளியெடுங்க பாலித்தினால் சுற்றப்பட்டிருந்த அந்த பிணம் வெளியே எடுக்கப்பட அங்கு நின்ற அனைவரும் பேய் அறைந்தது போல் நின்றன ஆம் அது ஹமீர் ஹமீர் செத்துட்டானா மில்டனின் முகம் வியர்த்தது சார் அந்த ஆள் கடைசியா ஏழு நாளைக்கு முன்னாடிதான் கடைக்கு சொல்லியபடி வந்த கணேஷ் பிணத்தை பார்த்ததும் வாயடைத்து போய் நின்றான் அத்தியாயம் ஆறு என்ன இது மறுபடியும் சுத்திக்கிட்டு வந்து நிற்கிது ஹமீர் தான் கொலை பண்ணிருப்பான்னு கேச முடிஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தா இப்போ இவனும் செத்துட்டான் அப்போ யார் தான் கொலைக்காரன் சளித்து கொண்டார் மில்டன் டெட்பாடியை போஸ்ட் மட்டும் அனுப்புங்க பத்ரி கண்டிப்பாக உத்தரவை பிறப்பித்தார் பத்ரி எப்படி பத்ரி செத்தவங்க கொலை பண்ணுவாங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க தான் வெளியே போயிருந்த செத்தவங்களால் கொலை பண்ணவும் முடியும் என்ன பத்ரி சொல்கிறீங்க ஜீப்பில் செல்லும்போது கதையை தொடர்ந்தார் பத்ரி பதினான்காம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் மேலை தேய நாடுகளிடையே நாடுக்கான் பயணம் இடங்களை ஆக்கிரமித்தல் என்பவற்றில் அதிகளவு போட்டி ஏற்பட ஆரம்பித்தது அந்த வரிசையில் ஆங்கிலர்களை நாடு பிடிக்கும் வேட்டையில் ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் கரிபியன் தீவுகளில் ஒன்றான ஹைட்டியும் சிக்கியது ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கருப்பின மக்களை கொண்டு வந்து ஹைட்டியில் தங்களுக்கு கொத்தடிமைகளாக வைத்து நாளொன்றுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்து ஐந்து பேர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு அடிமையை பயன்படுத்தி செய்ய வைத்தார்கள் முரண்டு பிடிக்கும் அடிமைகள் குடும்பத்தோடு கொல்லப்பட்டனர் கிட்டத்தட்ட இருநூறு ஆண்டுகள் இந்த கொடூர சித்திரவதையில் உழன்று கொண்டிருந்த கருப்பினத்தவர் ஒரு கட்டத்தில் வெள்ளியர்களை எதிர்த்து போராட ஆரம்பித்தனர் வெள்ளையர்கள் பல பேர் கொல்லப்பட போராட்டத்தின் முடிவில் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் ஹைட்டி சுதந்திர நாடாக அறிவித்தது அதன் பிறகு ஹைட்டியில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு அரசியல் குழப்பத்தால் உலக முதலாளியான அமெரிக்கா தன் அமைதிப்படையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஐக்கிய அமெரிக்கா ஹைட்டியை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது அப்படி உள்ளே வந்த அமெரிக்கர்கள் அங்கு பார்த்த காட்சி இயந்திரம் போல சுய சிந்தனையற்று வேலை செய்யும் மனிதர்கள் அது எப்படி சாத்தியம் என்று விசாரித்த போது கிடைத்த பதில் அவர்களுக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணியது அவர்கள் சொன்ன பதில் அவங்க எல்லாம் செத்து போனவங்க அந்த காலத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் பிரபலமாக இருந்த மாந்திரிகம் போடு அதை பயன்படுத்தி தான் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிப்பதாகவும் அவர்கள் வெள்ளியர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் வெள்ளியர்கள் மீது காட்டு வினாடித்தனமாக தாக்க இந்த பிணங்களை உயிர்ப்பித்தே பயன்படுத்தினர் என்ற தகவலும் கசிய அமெரிக்கர்களுக்கு பீதி தொற்றி கொண்டது அச்சமடைந்த அமெரிக்கர்கள் அந்த ஊடு மாந்திரிகர்களை உயிருடன் எரித்து கொலை செய்தனர் மேற்படி கதையை தன் ப
இதெல்லாம் மாந்திரிக தாளின்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அவங்க ஊடு மாந்திரிகம்னு சொன்னாலும் அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணது சில பிராணிகளில் இருந்து பிரிச்செடுக்கப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் சில மூலிகைகள் அதுவும் சயின்ஸ் தான் அந்த கெமிக்கல்ஸை பிணத்தில் செலுத்தினா அந்த பிணம் உயிரோடு நடமாடும் பட் அது சுயமாக சிந்திக்காது ஒரு அடிமை மாதிரி சொல்கிறத செய்யும் சில சந்தர்ப்பங்களில் அதுக்கு உயிர் கொடுத்தவங்களையே அடித்து கொண்டுடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சைகோ கொலைகார மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் இவங்க செத்தவங்க மேலே பரிசோதிச்சிருக்கணும் பட் இவங்க எப்படியோ அதோட மைண்டை தங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க பத்ரி நீங்க சொல்றத பார்த்தா அவங்க ஜோம்பியா எஸ் என்னால் நம்பவே முடியல பத்ரி மறுநாள் காலை ஏழு முப்பது பத்ரி போஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு அதன்படி அந்த ஹமீர் செத்து எட்டு நாள் ஆச்சு வாட் அப்படின்னா எல்லா கொலைக்கும் முன்னாடியே ஹமீர் செத்துட்டானா எஸ் பத்ரி முதல்ல அந்த பொண்ணு சங்கரோட மர்டர் கிடைச்ச எவிடன்ஸு ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட் டயர் மார்க் அந்த சிம்பல் அண்ட் ஒரு சில்லியும் அதுக்கு பிறகு அந்த ரிப்போர்ட் கிருஷ்ணாவோட மர்டர் அதில் கிடைச்ச எவிடன்ஸ் ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அந்த கொலைய பண்ணினது ரகு அதுக்கப்புறம் அந்த சங்கரோட டெட் பாடி மிஸ்ஸிங் அடுத்தது அந்த அட்வொகேட் ரவிவர்ம மர்டர் அதில் கிடைச்ச எவிடன்ஸ் ஒரு சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜ் கொலை பண்ணது செத்து போன சங்கரி நம்ம கிட்ட இருந்த ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் அந்த சிம்பல் அது ஹமீரோட ப்ராஜெக்ட் பட் ஹமீர் இப்போ உயிரோடு இல்லை பல நாடுகளுக்கு போய் அமானுஷன் சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்த என்னுடைய நண்பர் சலீம் கிட்ட சொன்னப்போ இந்த ஜோம்பி பற்றி சொன்னார் ஸோ என்ன தான் நடந்திருக்கும் பத்ரி ஒருவேளை ஜோம்பி சமீர கொண்டிருக்குமோ இருக்காது சார் ஜோம்பினா மிருகம் மாதிரி அதுக்கு கொலை செய்ய தெரியும் ஆனால் அதை மறைக்க தெரியாது அப்போ என்ன தான் நடந்திருக்கும் பலமாக யோசித்தார் மில்டன் கணேஷ் பயந்து கொண்டே சார் இந்த மிருதன் படத்துலலாம் வர்ற மாதிரி அது யாரையும் கடிச்சா அவங்களும் ஜோம்பி ஆயிடுவாங்களா ஜோம்பி பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காங்களே தவிர யாரும் அனுபவ ரீதியாக அதை பார்த்ததில்லை ஸோ சில வேலை அப்படியே இருக்கலாம் நம்ம ஊரில் நாய் கடிச்சிருச்சு அவன் நாய் மாதிரி கத்திக்கிட்டு செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த நோய்க்கு நீர் வெறுப்பு நோயின்னு பேரு ரேபீஸ் என்னும் வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுகின்ற நோய் ரேபீஸ் நோயில் நாயின் உமிழ்நீரில் ரேபீஸ் வைரஸுகள் வாழும் இந்நாய் மனிதரை கடிக்கும் போது அங்குள்ள தசை எழிகளின் பன்மடங்கு பெருகும் பிறகு நரம்புகள் வழியாகவும் முதுகு தண்டுவடத்தின் வழியாகவும் மூளையை அடைந்து மூளை திசுக்களை அழித்து ரேபிஸ் நோயை உண்டாக்கும் அந்த நோய் மனித மொழியை தாக்குறதால அவங்க கத்துறதும் மற்றவங்களை கடிக்க வர்றதும் நாய் மாதிரியே மாறிடுவாங்க ஒருவேளை ஜோம்பிஸும் அப்படி இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் செத்து போனவங்களை வச்சு கொலை பண்ணுறதா எவ்வளவு கேவலமான வேலை இதனால தான் அந்த காலத்தில் நம்ம சித்தர்கள் தங்க கிட்டே இருந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிறது இன்விசிபிளாக மறைகிறது நினைத்த இடத்துல நினைத்த மாத்திரத்தில் தோன்றுறது மறைகிறது இந்த மாதிரி சக்தியை எல்லாம் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்காமலே போயிட்டாங்க சளித்து கொண்டான் கணேஷ் இப்போ என்ன மாதிரி பண்ணலாம் டைரக்டர் ஆஃப் நியூரோ சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ராகவ் கிட்ட பேசினா ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பத்ரி நீங்க சொல்றது சரிதான் ஜேப் இன்ஸ்டியூட் வாசலில் போய் நின்றது ராகவ் மில்டன் இடையே உரையாடல் நடந்தது குட் மார்னிங் வாங்க அந்த கேஸ் சால்வ் ஆகிடுச்சா நோ சார் பெரிய தலைவலியா வந்திருக்கு வாட் என்னாச்சு சார் அந்த அமீர் செத்துட்டாரு என்ன சொல்றீங்க ஹமீர் எப்படி யாரோ அமீர கொண்ணு வீட்டுக்கு பின்னாடி தோட்டத்தில் புதைச்சிருக்காங்க வாட் அமீரே கொண்டுட்டாங்களா எப்படி யார் அமீர கொண்டாங்க குறுக்கிட்ட பத்ரி மிரட்டும் தோணியில் அதை தான் கேட்க வந்தோம் எதுக்காக அமீர கொண்டீங்க வாட் நானா ஏஸ் மிஸ் ராகவ் சொல்லுங்க எதுக்காக அமீர கொண்டீங்க அத்தியாயம் ஏழு என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியாமல் மில்டன் கணேஷ் திவா மூவரும் பத்ரி அதிர்ச்சியுடன் நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் சார் என்ன சொல்றீங்க நான் கொலை பண்ணனா நோ சார் நான் எதுவும் பண்ணல பத்ரி என்ன சொல்றீங்க மில்டன் அதே அதிர்ச்சியுடன் கேட்டார் எஸ் ஹீ இஸ் த கல்ப்ரிட் எதுக்காக அமீர கொலை பண்ணீங்க மிஸ் ராகவ் நான் சத்தியமா எந்த கொலையும் பண்ணல நோ நீங்க தான் கொலை பண்ணீங்க இல்ல எனக்கு எதுவும் தெரியாது எதுவும் தெரியாதா அந்த சிம்பிள் பற்றி தெரிஞ்சது ஒன்னு நீங்க மற்றது ஹமீர் ஹமீர் இப்போ உயிரோடு இல்லை ஸோ நீங்க தான் குற்றவாளி நோ நான் எந்த கொலையும் பண்ணல அந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களோடது அதில் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு அதை அமீர் எதிர்த்துருக்காரு அவரையும் கொலை பண்ணி அவர் எல்லா கொலையும் பண்ண மாதிரி செட்டப் பண்ணி இந்த கொலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி தானே நோ நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே அப்பட்டமான போய் நோ நான் சொல்கிறதா உண்மை நான் எந்த கொலையும் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணலைன்னா யார் கொலை பண்ணது அது எனக்கும் தெரியாது பட் நான் அந்த கொலையை பண்ணலை போன தடவை விசாரிச்சு ஆரம்பித்தப்ப உங்கள் முகத்தை பயத்தை பார்த்தேன் பட் நான் ஹமீர் மேலே சந்தேகப்படுற மாதிரி பேசினப்ப ஒரு நிம்மதி உங்கள் ஃபேஸில் அப்போ தான் அப்போவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் தான் கல்ப்ரீட் நான் ஹமீர் மேலே சந்தேகப்படுற மாதிரி
அப்போ தான் அப்போவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் தான் கல்ப்ரீட் நான் ஹமீர் மேலே சந்தேகப்பட்டதை உங்களுக்கு சார்பாக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ராகவ் நோ உங்களால் முடிக்க முடியாத கேஸை என் மேலே போட்டு முடிக்க பார்க்குறீங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நோ இனி ஏமாத்த முடியாது ராகவ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்களாகவே உண்மையை சொல்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் எந்த கொலையும் பண்ணலை சொல்லுங்க மிஸ்டர் ராகவ் நீங்கள் பண்ணலைன்னா வேறு யார் கொலை பண்ணுறது மில்டன் சார் கேஸ் ஓவர் ராகவ் தான் கொலைக்காரன் அரஸ்ட் டீம் நோ நோ நான் இல்லை நீங்கள் இல்லைன்னா அப்போ யார் கொலை பண்ணது ராகவின் மேசையில் இருந்த தொலைபேசியை எடுத்து தொடர்பை துண்டித்தார் பத்ரி யாரோ ஒருவன் இவ்வளவு நேரமாக எல்லாவற்றையும் ராகவின் தொலைபேசி வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் எஸ் நீங்கள் கொலை பண்ணலை ஆனால் கொலைகாரன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் போன தடவை வந்தப்பவே நாங்கள் உள்ளே வந்ததும் ஃபோன் பட்டனை அமுக்கி தலைகீழே வச்சதை பார்த்தோம் இன்னைக்கும் நாங்கள் வரப்ப அதையே பண்ணால் சந்தேகம் வராதா மிஸ்டர் ராகவ் இப்பொழுதும் மில்டன் கணேஷ் திவா மூவரும் பத்ரி அதிர்ச்சியுடன் நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் என்னை விட்டுடுங்க ஆனால் நான் கொலை பண்ணலை சார் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் ராகவ் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் முன் ஒரு இருபத்தைந்து அகவை மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞன் பரட்டை தலைமுடி கையில் ஒரு தட்டில் தேநீர் குவலைகளை சுமந்தபடி ராகவிடம் பத்ரி விசாரித்து கொண்டிருந்த விருந்தினர் அறைக்குள் நுழைந்தான் தேநீரை பரிமாறு அருகில் வந்ததும் அந்த இளைஞன் தட்டுக்கு கீழ் ஒழித்து வைத்திருந்த துப்பாக்கியின் ரவை ராகவின் நெற்றியை துளைத்தது கையில் இருந்த தட்டு கீழே விழுந்து கொண்டிருக்க என்ன நடக்கின்றது என்று சுதாரிப்பதற்குள் துப்பாக்கி பத்ரியின் நெற்றியை குறிய வைக்கவும் பத்ரி தனது இடது கையால் துப்பாக்கி கையை பிடித்து வலது முழங்கையால் அந்த இளைஞனின் இடது காதின் மேல் பலமாக தாக்கினார் அந்த இளைஞன் மயங்கி சரிந்தான் ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணுங்க ஸ்பீட் இவனை தூக்கிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க பத்ரியின் வாயில் அடுக்கடுக்காக உத்தரவுகள் பிறந்தது ஆம்புலன்ஸ் வந்ததும் ராகவின் உடல் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அந்த இடமே பரபரப்பானது சில மணி தியாலங்களின் பின்பு இருளான அறையில் ஒரு கதிரையில் அந்த இளைஞன் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுக்கு மேல் ஒரே ஒரு மின் விளக்கு மட்டும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவனுக்கு எதிரே உட்கார்ந்து மில்டன் அவனை விசாரித்துக் கொண்டிருந்தார் அதை பத்ரிய மற்றவர்களும் திரையில் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் யார் ராகவ் சொல்ல சொன்னது எதுக்காக கொலை பண்ணினாய் எனக்கு அவன் யாருன்னா தெரியாது என் குடும்பம் அவன் கையில் இருக்கு என்ன சொல்ற சார் நான் ராகவ் சாரோட பிஏ போன தடவை நீங்கள் வந்து ராகவ் சாரை விசாரிச்சிங்க அன்னைக்கு இரவு என் மொபைலுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு எனக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் பணம் கொடுக்கறதாகவும் தான் சொல்லும்போது ராகவ் சாரை கொண்டிடணும்னு சொன்னான் நான் என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னேன் பட் இப்போ அவன் என் ஃபேமிலியை தூக்கிட்டான் எனக்கு வேற வழி இல்லை சார் இந்த துப்பாக்கி எப்படி கிடைச்சிது என் வீட்டு கதவை தட்டிட்டு யாரோ வாசலில் ஒரு பெட்டியை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதில் தான் இது கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் அவன் கால் பண்ணி தான் சொல்லும்போது இந்த துப்பாக்கியால் ராகவை சுட்டு கொள்ளணும்னு சொன்னான் இன்னைக்கு கால் பண்ணி டீ கொடுக்குற மாதிரி உள்ளே போய் ராகவ் சாரையும் பத்ரி சாரையும் கொல்ல சொன்னான் எனக்கு என் ஃபேமிலியை காப்பாற்ற வேறு வழி தெரியல உண்மையை சொல்ல போறியா இல்லையா கன்னத்தில் பலார் என்று அறிந்தார் மில்டன் உள்ளே வந்த பத்ரி அவனுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் இது வரைக்கும் நடந்தது வச்சு பார்த்தா கொலைக்காரர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் தன்னை பற்றி தெரிஞ்ச ஒருத்தனை நேருக்கு நேராக நம்மளை மீட் பண்ண சொல்லி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்ப மாட்டான் இவனை இந்த ராகவ மாடருக்கு ப்ராப்பராக அரஸ்ட் பண்ணுங்க நீ சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தால் கவலைப்படாத உன் ஃபேமிலியை நான் அவங்கிட்டேருந்து காப்பாற்றுறேன் வெளியே வரும்போது மில்டன் பத்ரியை நோக்கி இந்த துப்பாக்கியை வச்சு ஏதாவது நோ சார் இது நாட்டு துப்பாக்கி இது சாதாரணமாக யார் வேணும்னாலும் இல்லைகளை வாங்க முடியும் பத்ரி இந்த கொலைகாரனை பற்றி தெரிஞ்ச யாரும் இப்போ உயிரோடு இல்லை இப்போ என்ன பத்ரி பண்ணுறது நாம் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் சார் அந்த கொலைகாரனை ரொம்ப குறைச்சி மதிப்பிட்டோம் சங்கரி கொலை செய்யப்பட்டதில் இருந்து தான் விசாரிச்சிருக்கோம் ஆதாரங்கள் கிடைக்க ஆரம்பித்ததும் ரகு கடத்தப்பட்டது சங்கரி கடத்தப்பட்டது அமீர் கொலை செய்யப்பட்டது அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம சரியாக விசாரிக்காமல் விட்டுட்டோம் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த கொலைகாரன் ஏன் ஈகோவை டச் பண்ணி பார்த்துட்டான் இனி அவனை நானானு ஒரு கை பார்த்துடலாம் அத்தியாயம் எட்டு பகல் பதினொன்று சங்கரி கொலை செய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து கொலையாளி தப்பிச்சு போகிறதுக்கு நாலு பாதை தான் இருக்கு அதில் மற்ற மூணு பாதைக்கும் போகணும்னா கண்டிப்பாக மவுண்ட் ரோடை தாண்டணும் பட் சம்பவம் நடந்தப்ப மவுண்ட் ரோட்ல இருந்து சம்பவ இடத்தை நோக்கி சுடல சத்தம் போட்டுக்கிட்டே ஓடி வந்ததாகவும் வண்டி சத்தம் கேட்டதாகவும் பட் வண்டி எதையும் பார்க்கலன்னு சொல்லியிருக்கான் பாதை இரண்டு கிலோமீட்டர் நேர்பாதையா போய் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது பிரியுது ராஜேந்தர் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த ரோட்ல ஏதாவது சிசிடிவி கேமரா இருக்கான்னு பார்த்து இரவு பத்து டு காலை ஒன்று வரை இருக்கிற ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு வாங்க தன்னோட மொட்டை மண்டையை
மில்டனும் பத்ரையும் ஜீப்பில் ஏறி ரகுவின் வீட்டை நோக்கி சென்றன இடைவெளியில் மில்டனிடம் சார் அந்த ரகு காணாம போன விஷயத்தை விசாரிக்கிற ஆபீசர் யாரு சபின்ஸ்பெக்டர் சக்தி அவரை முதல மீட் பண்ணலாம் டிரைவரை வண்டி நிறுத்துங்க ஜீப் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் நின்றது சப்இன்ஸ்பெக்டர் சக்தி மில்டனின் கடுமையான குரல் ஒழித்தது எஸ் சார் பத்ரி பேச தொடங்கினார் ரகுவோட கடத்தல் கேஸ் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு கடத்தில் அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா சார் அது சொல்லுங்க மிஸ்டர் சக்தி இல்லை சார் நிறைய சார் பெண்டிங்கில் இருக்கு அதுக்கிடையே இதை ஃபாலோ பண்ண முடியல அந்த பதில் பத்திரிக்கை கோபத்தை உண்டு பண்ணியது வாட் மாச மாதம் சம்பளம் வாங்குறீங்களா தலையை குடிந்தார் சக்தி எதுவும் கண்டுபிடிக்கலையா சார் அந்த கடத்தல் நடந்த நாள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ரகுவுக்கு ஒரு கால் வந்திருக்கு அப்போ அவன் பைக்கை எடுத்துகிட்டு கிளம்பி போயிருக்கான் அவன் பைக்கில் போகும்போது கடத்தப்பட்டிருக்காங்க அவனோட பைக்கு கிடைச்சிதா சார் அவங்க வீட்டிலிருந்து ஐநூறு எம் தூரத்தில் அந்த பைக் கிடைச்சிது வேறு ஏதாவது விடன்ஸ் கிடைச்சிதா சார் ஒரு ஹேண்ட் கட்சிவ் கிடைச்சது சார் அதை ஃபாரன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புனீங்களா எஸ் சார் அதில் குளோரோஃபார்ம் இருந்தால் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கொலையாளியை பிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணிங்களா சக்தி எஸ் சார் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் மில்ட்டிட்ட பார்த்து போகலாம் என்பது போல் பத்ரி தலையை சேர்த்தார் ஜீப்பில் செல்லும்போது பத்ரி என்ன சார் இப்படி பொறுப்பிலாம இருக்காங்க ஒரு கேஸ் நடத்துகிற லட்சணம் இதுதானா சே பத்ரி சலித்து கொண்டார் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே ரகுவின் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது ஜீப் வீட்டில் இருந்த அனைவரும் பேயறிந்து போல் இருந்தனர் தங்கள் ஒரே மகனை காணவில்லை என்றால் தவிப்பு இருக்கதா என்ன ரகுவின் அப்பாவிடம் சென்ற பத்ரி அவரை வெளியே அழைத்து வந்தார் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் ராமானுஜம் மிஸ்டர் ராமானுஜம் உங்கள் பையன் காணாம போன அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்ல முடியுமா சார் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு தான் ரகு வீட்டுக்கு வந்தான் இரவு ஒரு ஒன்பது இருக்கும் யாரோ கால் பண்ணாங்க ஒன் ஹவரில் வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினா காலையில் வரைக்கும் காணலை வந்துருவான்னு நினச்சோம் பட் மார்னிங் ஒம்பது மணி இருக்கும் அந்த ரோட்டில் கடை வச்சிருக்கிற மணி என்ன கால் பண்ணி ரகுவோட பைக்கை தன்னோட கடைக்கு முன்னாடி ரோட் சைடில் விழுந்திருக்கிறதா சொன்னார் பதறி அழிச்சு போய் பார்த்தோம் அது ரகுவோடது தான் நானும் மதனும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த தகவலும் இல்லை சார் அவன் ஏதோ கொலை பண்ணிட்டானுலாம் பேசிக்கிறாங்க சார் பயமாக இருக்கு சார் அவன் அப்படிப்பட்ட பையன் இல்லை சார் தோலை தட்டி கொடுத்து விட்டு நகர்ந்தார் பத்ரி மில்டன் பத்ரி இருவரும் அந்த கடையில் விசாரிக்க சென்றனர் அண்ணே எத்தனை மணிக்கு கடை ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஒரு எட்டரைக்கு ஓப்பன் பண்ணுவோம் சார் எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க இரவு ஏழு முப்பது அப்படி அன்னை அன்றைக்கு ஒரு பையனை இந்த இடத்துல வச்சு கடத்திட்டு போனாங்களே அதை பற்றி ஏதோ தெரியுமா சார் மறுநாள் காலையில் நான் கடை திறந்தப்போ ரொம்ப நேரமாக ஒரு பைக் அதில் கிடந்துச்சு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் அது நம்ம ரகு தப்பியோடது அதுதான் அவங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி சொன்னேன் உங்களுக்கு எப்படி ரகு தெரியும் ஒரு வகையில் அவன் உறவுக்கார பையன் சார் சரி என்பது போல் தலையசித்து விட்டு வெளியில் வந்த பத்ரி அந்த இடத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார் பின்பு மில்டனை நோக்கி சார் இந்த ரோட்டில் வச்சு கடத்தியிருந்தா அவங்க ஒன்று இந்த பக்கம் போயிருக்கணும் இல்லைன்னா எதிர்பக்கம் போயிருக்கணும் ஜீப்பில் ஏறிய பத்ரி நேரம் போங்க சிறிது தூரம் சென்ற பின்னர் நிறுத்துங்க இறங்கி வெளியே வந்த பத்ரி ஒரு கடை வாசலில் பொருத்தப்பட்ட சிசிடிவியை சுட்டி காட்டி இந்த சிசிடிவியை ஓட அன்றைக்கு இரவு எட்டு மணி முதல் பதினோரு மணி வரை உள்ள ஃபுட்டேஜ் இப்போவே வேணும் அதை வாங்கி கொண்டு எதிர் திசையில் ஜீப்பை செலுத்த சொல்லி அங்கேயும் ஒரு வீட்டின் வாசலில் பொருத்தப்பட்ட சிசிடிவியின் ஃபுட்டேஜை எடுத்துக்கொண்டார் மாலை இரண்டு மணி பத்ரியின் வீட்டு வாசலில் எல்லோரும் கூடியிருந்தன ராஜேந்தர் போன விஷயம் என்னாச்சு சார் அந்த ரோடு ரெண்டா பிரியதில் அந்த ரெண்டு ரோட்லையும் நீங்கள் சொன்ன டைமில் ஃபுட்டேஜ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் தான் எடுத்து வந்த ஃபுட்டேஜ் மற்றும் ராஜேந்தர் கொண்டு வந்த ஃபுட்டேஜையும் கணினி துறையில் நோக்கினார் மாலை ஐந்து முப்பது தான் கொண்டு வந்த ஃபுட்டேஜில் ஒன்றில் எட்டு முப்பதுக்கு கடத்தப்பட்ட இடத்தை நோக்கியும் ஒன்பது முப்பதுக்கு எதிர்த்து செல்லும் வேகமாக ஒரு ஸ்கார்பியோ செல்வதையும் ராஜேந்தர் கொண்டு வந்த ஃபுட்டேஜில் ஒன்றிலும் அதே ஸ்கார்பியோ கடந்திருப்பதையும் பார்த்தார் பத்ரி இந்த ஸ்கார்பியோ தான் நம்ம தேடுற கொலையாளியோடு தான் இருக்கலாம் மேசையில் விரிக்கப்பட்டிருந்த வரைபடத்தில் சுட்டி காட்டியபடி பத்ரி சங்கரி கொலை செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு பன்னிரெண்டு முப்பதுக்கு கொலையாளி இந்த ரூட்டில் தப்பி ஓடியிருக்கான் ரகு கடத்தப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த ரூட்டில் போயிருக்கான் இரண்டு பாதையும் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகுது ஸோ கொலையாளி இந்த ரெண்டு ரோட்டில் சேர்ந்து ஒன்றா போகிற இந்த ரூட்டில் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு ரூட்டும் சேர்ந்த இந்த வட்டத்தில் எங்கேயாச்சும் இருக்கணும் அந்த ஸ்கார்பியோ நம்பரை வச்சு அது யாரோடதுன்னு செக் பண்ண சொல்லணும் மாலை ஆறு முப்பது கணேஷ் திவாகர் இருவரும் உள்ளே வந்தனர் கணேஷ் திவா போஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்த டாக்டர் விசாரிச்சிங்களா
என்ன ஆச்சு அந்த ஸ்கார்பியோ அமீரோடது பட் என்னது அமீரோடதா ஃபோட்டோ அமீரோடது ஆனால் பெயர் அர்ஜுன்னு போட்டிருக்கு முந்தி கொண்ட கணேஷ் சார் அதுதான் நாங்களும் சொல்ல வந்தோம் செத்து போனோட பேர் அமீர் கிடையாது அவன் அந்த டாக்டருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுமா அவன் பேர் அர்ஜுன்னு சொன்னார் எல்லோருடைய முகத்திலும் அப்படி ஒரு அதிர்ச்சி ஒருவரை தவிர அது வேறு யாரும் இல்ல நம்முடைய பத்ரி அது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அந்த ராக போன் பண்ணி யாருக்கோ நியூஸ் கொடுக்கும் போதே டவுட் வந்து வெளியே விசாரிச்சேன் அவன் அமீர் கிடையாது அர்ஜுன் அமீரோட போட்டோ யார்கிட்டையும் இல்லை அமீர் அண்ட் அர்ஜுன் சோசியல் மீடியாவில் கூட அவங்க ஃபோட்டோ விட்டதில்ல அதனால் அமீரோட ஃபோட்டோ கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் கிடைச்சிது என்ன பதில் சொல்கிறீங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அமீரோட கண்டுபிடிப்பு ஒன்றை பாராட்டி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அதில் இருந்து அமீரோட ஃபோட்டோ கிடைச்சிது பத்ரி அப்போ அதை வச்சு தேடி இருக்கலாமே தேடி இருக்கலாம் சார் பட் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு அவனை தெரியாதுன்னு தான் நினச்சிட்ருக்கோம் நமக்கு தெரியும்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போய் அவன் அலர்ட் ஆகிட்டான்னா அவன் தன்னோட இடத்த மாற்றிட்டானா சார் இப்போ வரைக்கும் அவனுக்கு அவனோட இடம் சிங்கத்தோட கோட்டையிலே நினச்சிட்ருக்கான் அவன் மனசில் அப்படியே இருக்கட்டும் பத்ரி இப்போ என்ன பிளான் கிளம்புங்க ஜீப் அந்த இரண்டு பாதைகளும் சந்திக்கும் இடத்தில் போய் நின்றது இந்த ரூட்டில் ஏதாவது பில்டிங்கில் சிசிடிவி இருந்தால் ரகுவுக்கு அடுத்தப்பட்ட நைட்டு டென் டு லெவன் ஃபுட்டேஜ் அண்டு சங்கரி கொலை நடந்த மார்னிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபுட்டேஜ் வேணும் ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு பிறகு ஐநூறு மீட்டர் இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு இடங்களில் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை பத்திரி பெற்றுக்கொண்டார் மில்டன் சார் அந்த ஸ்கேர்ஃபியோ இந்த கேமராவை இரண்டு நாளும் கிராஸ் பண்ணியிருக்கு பட் இரண்டாவது கேமராவை கிராஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த ரூட்டில் இந்த ஐநூறு மீட்டருக்கு உள்ளாகத்தான் அந்த கொலையாளி இருக்கணும் இங்கே விசாரிக்க சொல்லுங்கள் முக்கியமாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கடைகள் உணவகங்கள் அனைத்திலும் விசாரணை ஆரம்பமானது எல்லா இடங்களிலும் கிடைத்த பதில் தெரியல சார் இவரை பார்த்ததே இல்லை கணேஷ் பத்ரியை நோக்கி சார் ரொம்ப களைப்பாக இருக்கு ஒரு டீ சாப்பிட்டு போகலாமா சரி வா ஒரு பதினைந்து அகவி நிரம்பிய சிறுவன் அவர்கள் அருகில் வந்தான் சார் என்ன சாப்பிட்றீங்க நான் என்ன சாப்பிட்றேன் எதுவும் சாப்பிடலையே நக்கலாக கையை விரித்து காட்டினான் கணேஷ் சார் என்ன கொண்டு வரட்டும்னு கேட்டேன் டீ கொடுப்பா என்ற பத்ரி சிறிது தாமதித்து தம்பிங்க வாப்பா இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறவரை பார்த்துருக்கியா அந்த பையனின் முகம் வியர்த்தது சிறிது பதற்றம் அடைந்தான் இல்லை சார் மெதுவாக புன்னகைத்து விட்டு சரி போ அனைவருக்கும் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அந்த சிறுவன் அதை குடித்துவிட்டு வெளியே வந்து ஜீப்பில் ஏறி கிளம்பினார் அந்த உணவகத்தில் இருந்து இரநூறு மீட்டர் தொலைவில் ஒரு சிறிய ஒழுங்கு நீளமாக சென்றது அந்த ஒழுங்கையில் ஒரு பாலடைந்த வீடு அதன் பின்புறம் அந்த ஸ்கார்பியோ மறைவாக பார்க் செய்யப்பட்டிருந்தது அதன் அடியில் ஒரு பாரிய நிலக்கீழ் ஆய்வகம் அதற்குள் சென்ற சிறுவன் சார் உங்களை யாரோ சில பேர் தேடிட்டு வந்தாங்க போலீஸ்னு நினைக்கிறேன் யாரு யார் அவங்க நாங்கள் தான் மிஸ்டர் ஹமீர் இனிமேல் உங்களால் தப்பிக்க முடியாது பத்ரி சொல்லிக்கொண்டே அருகில் வர ஹமீர் ஒரு கூர்மையான பொருளால் பத்ரியை தாக்கினார் இடது கையால் தடுத்து வலது உள்ளங்கையின் அடிப்பகுதியால் அமீரின் கீழ்தாடியை பதம் பார்த்தார் பத்ரி ஹமீர் நிலை குலைந்து கீழே விழுந்தான் ஹமீர் எல்லா உண்மையும் நீயா சொல்லிட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் தேவையில்லாம என் கைக்கு வேலை வைக்காத ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதையை தொடர்ந்தார் ஹமீர் பத்ரியின் கண்ணில் காட்சிகளாக கண்முன் ஓடத் தொடங்கியது ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் உருவான அந்த ஜோம்பி கதையை படித்த எனக்கு ஏன் நம்மளால் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை உயிப்பிக்க முடியாதுன்னு தோணுச்சு சார் என்றான் ரகு எப்படி ரகு அதெல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதை மாந்திரிகம்லாம் நம்புறியா நோ சார் அது மாந்திரிகம் கிடையாது அதை செய்கிறதுக்கு அவங்க சில கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அப்படி உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஜோம்பி சால சிந்திக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு மிஷின் மாதிரி சம்டைம்ஸ் அது தன்னை உருவாக்கினவங்களையே கொள்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இதை கேட்ட ஹமீரின் மனதில் ஒரு விசித்திர எண்ணம் முளைவிட்டது இருந்தவர்களை உயிர்ப்பித்து அவங்க மூளையை நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்துட்டா நம்ம செய்ய சொல்றது எல்லாம் எதிர்கேள்வி கேட்காம செய்யக்கூடிய எந்திரங்கள் போல மாத்திட்டோம்னா மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டார் ஹமீர் அந்த திட்டத்தையும் முன்னெடுக்க தொடங்கினான் இப்பொழுது இரண்டு வருடங்களின் பின் அந்த திட்டத்தில் வெற்றி கண்டார் ஹமீர் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஹமீருக்கு தன்னுடைய திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒரு வழியும் கிடைச்சிது கொடுக்கின்ற கட்டளையை பெற்றுக்கொள்ளவும் அதை முறை வழியாக்கி செயல்படுத்துவதற்கும் ஏதுவான ஒரு செயற்கை மொழியை உருவாக்கினார் அதனுடைய தொழிற்பாடு கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய செயற்பாட்டை ஒத்தது முதலாவது இன்புட் இரண்டாவது ப்ராசஸ் மூன்றாவது அவுட்புட் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஹமீரின் மனதில் முதலாவது கமெண்ட் இரண்டாவது ப்ராசஸ் மூன்றாவது அந்த ஜோம்பிஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எதிரிங்களை போட்டு தரலாம் இந்த ப்ராஜெக்டை டெரரிஸ் கிட்ட வித்தோம்னா நிறைய பணமும் பார்க்கலாம் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் ஹமீர் இதை பற்றி ராகவிடம் சொல்லி தன் திட்
ஒரு நாள் தீவிரவாதிகளுடன் மேற்கொண்ட உரையாடல்கள் மற்றும் அந்த ப்ரா அந்த ப்ராஜெக்ட் தொடர்பான விஷயங்கள் ஹமீரின் கணினியில் இருப்பதை கண்ட ரகு சார் இதெல்லாம் தப்பு சார் தீவிரவாதிங்க நம்ம ஆளுங்களை கொலை செய்து அவங்கள ஜோம்பியா மாற்றி அவங்கள வச்சு இன்னும் கொலை பண்ணி அவங்களையும் ஜோம்பியா மாற்றி அப்படியே தொடர்ந்து கொலை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம நாடே அழிஞ்சு போயிடும் வேணா சார் பலமாக சிரித்த ஹமீர் அதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை நீ என் கூட இருந்தால் நிறைய பணம் பார்க்கலாம் இல்லை நீதி நேர்மைன்னு பேசினானா உன் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் இல்லை போலீஸ் கேஸ்னு போனால் கூட எனக்கு கவலை இல்லை என்கிட்ட பணம் இருக்குது நீ அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதை நம்ப வைக்கிறதுக்குள்ள உன்னை போட்டு தள்ளிடுவேன் ஏற்கனவே இந்த ஆதரவுகளை எல்லாம் தன்னுடைய பெண்ட்ரைவில் எடுத்துக்கொண்ட ரகு சங்கரியிடம் இந்த விஷயங்களை கூறி சங்கரி உன்னோட சித்தப்பா அட்வொகேட்டாக இருக்கார்ல இந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி அவர்கிட்ட சொல்யூஷன் கேளு அண்ட் இந்த காப்பியை வச்சுக்க இதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கு என்று கூறி ஒரு பெண்ட்ரைவை கொடுத்தான் ரகுவும் அர்ஜுனும் இணைந்து ஃப்ரீலான்சர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்ட் கிருஷ்ணாவிற்கு அந்த விஷயங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள் இதை தெரிந்து கொண்ட ஹமீர் அர்ஜுனை மிரட்டி அர்ஜுனிடம் எல்லா விவரங்களையும் கேட்டு தெரிந்துக்கிட்டு அர்ஜுனை வைத்து ரகுவுக்கு தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்படுத்தி வர சொல்லிவிட்டு அர்ஜுனை கொலை செய்தான் ரகுவையும் கொலை செய்ய எண்ணிய ஹமீருக்கு மனதில் ஒரு திட்டம் தோன்றியது ரகு சங்கரி இரண்டு பேரையும் ஜோம்பியா மாத்திட்டோம்னா ஒரே கல்லில் மூணு மாங்கா ஒன்று அவங்கள வச்சே அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் அட்வொகேட்டை போட்டு தரலாம் இரண்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸான டெஸ்ட் பண்ணலாம் மூணாவது சிசிடிவில மாற்ற மாதிரி கொலை பண்ணி அதை வச்சு டெரரிஸ்டுக்கும் நம்ம ப்ராஜெக்டை அட்வைஸ் பண்ணலாம் மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டான் அந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்தினான் அந்த ப்ராஜெக்டை விளம்பரப்படுத்த அந்த ஜோம்பிகளின் கையில் அந்த குறியீட்டை வரைஞ்சா கதையை சொல்லி முடித்தான் ஹமீர் அப்படின்னா அந்த ஜோம்பிகளா இப்போ எங்க இப்போதைக்கு நான் கண்டுபிடிச்சது பொறுத்த வரைக்கும் மூணு நாள் தான் ஒரு ஜோம்பியோட ஆயுட்காலம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிணமாகிடும் அந்த பிணங்களை எரிச்சிட்டேன் மில்டன் சார் கேஸ் ஓவர் ஹரஸ்டீம் மறுநாள் காலை மிஸ்டர் பத்ரீன் இந்த கேஸ் மாசகணக்காக எழுப்பட்டு ரொம்ப தலைவலியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் பட் ஒன்பதே நாளில் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க யூ ஆர் ரியலி கிரேட் என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் விஜய் மில்டன் சார் ஐம்பதாவது கேஸு சூப்பர் கேஸு கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் கை குளிக்கினான் கணேஷ் எல்லோருடைய பாராட்டுக்கும் சொந்தக்காரனான அன்றைய நாளின் கதாநாயகன் பத்ரிநாத் சார் இந்த கேஸோடு அலைஞ்சதில் பத்து நாளாக சரியாக சாப்பிடல இன்றைக்கி பாய்க்கடையில் பிரியாணி ஒரு கட்டு கட்டணும் கணேஷ் நாக்கால் உதட்டை நினைத்தான் உனக்கு எப்பவுமே திங்கிற நினைப்பு தான் என்றான் திவாகர் ஏ உனக்கு வேணாமா பிணம் செய்த கொலை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு நாவலை சந்திக்கலாம்